Pedagogut e Fakultetit e Historisë dhe Filologjisë kanë nënshkruar një peticion me antat të cilit kërkojnë anulimin e ligjit për arsimin e lartë. Pedagogut shprejën se do të vijojnë të mbështesin protestin e studentve, nërsa pohojnë se janë të dërgjeshëm që problemet e sotme janë pasoje ligjit për arsimin e lartë. Në deklaratën e nënshkruar nga 51 pedagog kërkojt hapja një debati publik për hartimin e një ligjit të ri për arsimin e lartë. Pes pika që stafi pedagogve kërkojnë që të diskutohen janë abrogimin e ligjit për arsimin e lartë dhe mbajtjen e përgjegjësive për katse dhe garantimin e të drejtave të studentit, të cilat me ligjin aktual janë të shkelura. Pas abrogimit të ligjit e miratimit të kërkesave të studentëve të krijohet një këshillë emergjente pranë Ministrisë së Arsimit me përfaqësinë e të gjitha palëve të interesuara student, pedagog, shoqëri civile dhe të tjerë për të mundësuar daljen nga kriza aktuale dhe realizimin e reformimit të arsimit të lartë. Kërkohet ndjerja e përgjegjësive për zënin e mediseve universitare dhe marrjen e masave për lirimin e tyre, si dhe financimin e kampusit të ri universitar, i cili duhet kalojë në administrimin e Universitetit të Tiranës. Kërkohet hapja e një debati publik për hartimin e ligjit të ri për arsimin e lartë, në themel të të cilit të jenë këto parime: garantimi të drejtave studentore, financimi i dijes, të cilës janë mësimdhënies, demokratizimi i universiteteve, autonomia e universiteteve, rritja e transparencës dhe cilësia e diplomave dhe integrimi të diplomarve në tregun e punës. Fiks një muaj pasi efektivja e policisi në nuk ka rizikoj të humbis të gishtërin në protestën e banorve të astirit për balgo dinës o kuvendit, ajo është faqur në kratë o kryeministri të dirama, një pritje shumë e ngrot nga kryeministri. Në bisedën me kreun e qeveris, e ku i pranishëm ishte dhe ministri brëndshëm Sandra Leshaj, i në nuk ka thosë e gjithë shka ka shkuar me sukses. Pra ato ishte shumë e papritur, edhe zhvillimi që ndodhin basë operacionit, së rishin pak shumë, si që hera e pare dhe rinin gjithë kohën në vëzhgim, si të shkoj, si të shkoj, dhe e sa në përfundim do limi. Dhe janë dhe informacioj që mora unë, është bërë është bërë impianti edhe është gjithë shka që shka ka shkuar si pas parashikime më optimiste. Qeveria ka menduar më bështetje morale dhe financiare për efektive në e policis, e cilja shumë shpet, pritë të këthejet në radhët e uniformave blu. Do pojmë dhe një vendim qeverie për të dhe një bështetje financiare, po edhe morale, që të keshë ndjesin e plotë solidaritetit tonë, por edhe mundësin që të rekuperohesh qëtësisht, pas taj pa tjetër të reintegrohesh. Në këtë takim me Krye Ministrin, Ina nuk a rëfeu edhe situatën në rënd që ka përjetuar nga kjo plagosje. Gam shkuar atje, të mjekët, që gam shkuar atë natë kër kemi arritur, ja futur direkt në salë për të bërë në hyrën e parë që është bërë, edhe më ka thënë a i, nuk ka nuk ma thënë fakta ditë, se si shim gjëndje, ma thënë më basim që të suma më pak, saj që nëse do vënoj qofë dhe dy orë, do të kishë të komplet dy orë, nuk do të kishë e fare, do të kishë e prerë, sepse infekcioni nga plase eksplozive, kishë i filluar të infektohet. Vendimi qeveris për të ndaluar përdorimin e fishekzjareve nga qytetarët ka përplasur në distancë dy kampet politike në vënd. Opozita thotë si një vendimi tjil nuk është ndërmar as nga vendet komuniste. Në përmjet një statusin në Facebook, lideri historik i demokratve sa Liberisha ka lëshuar akuzat të forta në drejtim të pasar dhe si të ti në pushtet. Me urdër të Edvin Kristaj Frikacakut në një akt të pashimbult në botë, tre mender ministra marioneta, Klohu në duart e një skizoj i divendosin të blokojnë pas një motiv shqidje në fishek zjarëve në mbarë vëndin. Pra shqiptarët për herë të parë, madi në dalim edhe nga Koreja e Veriut, do të ke një vit të ri pa fishek zjarë. As baba i shpirëtërori e diramës, Hitleri shqiptari pas luftës, enverhoxa nuk mori ndo njerë një vendim të tjilë. Kuntë të përqigja për sa liberishën kam bëritur nga kreju i ministri së brëndshme, Sandrë Leshi. Ndalimi për dorimi të lëndëve të rëzikshme pleoteknike është shërbim dhe e sigurisë publike dhe jetës njërzore. I starët e eksplozivëve duhet të kuptojnë si në vëndet normale, fesat nuk bënë asë me shpërthime e asë me armë. Edirama është kërcënim për lirin e medias në Shqipëri. Kjo është akuza e re e opozitës, e cila vjen me njëherë pas publikimit të ndryshimeve në ligjin e medjave audio-vizive, i njërë ndryshe dhe si ligji anti-shpifje. Me ndryshimet e propozuara, arkitekti i shpifjes dhe i mashtrimit, Edirama, ka urderuar ndërhyrjen në ligjin e komunikimeve elektronike dhe në ligjin për median audio-vizive, në mënyrë që të kontrolojë të gjobis dhe të mbyll portalet kritike, apo ato që izbulojnë aferat korruptive 
dhe lidhjet me bandat kriminale. Ndryshimet e propozuara nga qeveria parashikojnë gjobe deri në mbyllin e portaleve të ndryshme, por kjo mas për opozitën është një shkelje e rënd për lirin e medjas, një procedur e cila si pas demokratve nuk gjenë vend në asë një shtetë të bashkimit e Europian. Asë një nga parashikimet antidemokratike nuk është model i në një vëndi në bashkimin e Europian. Kjo nuk është paket antishpifje, kjo është paketa e censurës të plot të medjas. Opozita konsideron këto ndryshime antikushtetuese dhe të rezikshme për vëndin. Partia demokratike i konsideron të dy projekt ligjet antikushtetuese, që të nojnë rënë lirin e medjas, lirin e fjallës, si dhe të nojnë të drejton kushtetuese për informim të qytetarve. Për partin demokratike, të dy projekt ligje janë të rezikshme, ndaj partia demokratike do të bëjë gjithë shka për të ndalu rënjen e një tjetër murin brojtës të demokracis. Ushtrimi moderuar vetëm tre herë në javë dhe konsumimi ushimeve të shëndecme mund të avonojnë plakin e trurituaj të pak të medjet vite. Njerëzit e moshuar që u ushtruan rrëth 100 minuta një javë, se bashku me një djetë të lartë ushimore është nua rezultatet më të mira në testet matëse të planifikimit dhe aftësive organizative, të cilat mund të bjerë me kalimin e moshës. Studiusit e rekrutuan 160 njerëz me një mosh mesatare për i 65 vjetësh që nuk ishin probleme me haresën, por me vendimarjen dhe planifikimin. Një 4 taj të tyre, e të në 35 minuta në këmë, bën qiklisëm ose vrapim të rehenë në javë për 6 muaj, duke marrë një djetë të shëndecë me ushimore. Këta njerëz që luar në ushtrimet në një mosh mendore mesatare në dhjetë të 3 vjetësare të përcaktuar nga një sërë teste shtë aftësive të të menduarit. Por pas 6 muajsh, mosha e tyre mendore ishte përmisuar në nivelin e 84 vjetësari. Ushtrimi dhe djeta e shëndecë me mendore të përmisoj në aftësit të të menduarit duke ndimuar zëmërën që të punoj më mirë duke rritur rjedhjen e gjakut në tru. Sëduesit në Universitetin Duke dhe Universitetin Mjekësor në Shëba ndarë 165 marsit në 4 grupe. Njëri bëri vetëm programin e servitjes, një tjetër e bëri atë së bashku me një djetë të shëndecme, nërsa pjesa tjetër bën komponenti djetik ose merrin telefonata për këshilla shëndecore. Grupi atyre që merrin vetëm këshilla shëndecore e ranë nga 6 muaj në 3 teste të afësësive të të menduarit. Të gjitha grupet e tjera janë përmirësuar veçanërisht ata që ushtrojnë dhe hanë mirë. Studimi i botuar në revistën Neurologji tregon se një periudhë relativisht e shkurtë e ndryshimit të stilit të jetesës mund të bëjë një ndryshim serioz në problemet e të menduarit lidhur me moshën.